Dit is Papa Alfa 0 Eco Tingo Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 1 maart 2016. Dat is het bulletin van dinsdag. Het staat hier maandag, maar het is dinsdag. Zo heb je druk en zo heb je het rustig. En nu heb ik dus weer een paar dagen heel erg druk. Het kan verkeren. De komende twee dagen dus opnieuw enigszins beperkt de tijd voor de uitzendingen. Maar ik ga wel mijn best doen. Als het lukt is er vandaag een SSTV plaatje. De nieuwe Rassies is uit. Uh, Rassies is het blad dat ik eerder wel het leukste zelfbouwblad van Nederland heb genoemd. En dat is het nog steeds. Met veel van de ontwerpen in Rassies staan ze schema's, onderdelenlijsten, foto's, etc. Dit keer onder andere een artikel over burengerucht door PE0MGB waarbij het niet over geluid gaat. Verder, Lodewijk let op, een modulatiemeter door Echo Alpha 4 November Hotel. Uh, Opa Vonk vertelt onder andere over een gelijkstroomweerstand, skin effect, uitgestraalde energie, kernverliezen. En gaat vervolgens nog redelijk diep in op... Resonantiekringen. Het blad Rassies kan gratis worden gedownload van de Soetermeerse website www.pi4raz.nl schuine streep Rassies. Pi4raz.nl schuine streep R-A-Z-Z-I-E-S. De aantal amateurs in de VS blijven alsmaar groeien. In de VS zijn nu 735.405 cent amateurs. Nauwkeuriger, dat wil zeggen recente cijfers, zijn er over de meeste landen niet. Maar wel duidelijk is het tweede land in absolute aantallen amateurs is Japan. Daarna komt Thailand en vervolgens Zuid-Korea. En dan Duitsland, Canada, Taiwan, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Rusland. Landen met een hoog percentage aan amateurs onder de bevolking zijn bijvoorbeeld Japan, Taiwan en Zuid-Korea. Bijzonder om te noemen is Japan dat lange tijd koploper was in het absolute aantal amateurs. In Japan werden echter uit pieteit nooit de overleden amateurs uit de lijst gehaald. Sinds een jaar of zeven geleden is dat wel gebeurd en toen is het aantal in de lijsten genoemde amateurs in Japan bijna gehalveerd. In veruit de meeste landen groeit het aantal amateurs gestaag, in sommige landen flink. Duitsland is een van de weinige landen waar het aantal amateurs in de laatste jaren afnam. Uit recente cijfers blijkt dat aan die daling nu bijna een einde is gekomen. In veel landen heeft de hobby na de afschaffing van de mosseverplichting een flinke toename te zien gegeven. Een andere factor bij de toename in een beperkt aantal landen is het invoeren van de zogenaamde foundation license. Dit is een vergunning met een zeer vereenvoudigd examen, waardoor de stof voor dit examen in zeer korte tijd te leren is. Landen met zo'n foundation license zijn bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië. In dat laatste land hebben de mensen met een foundation license een suffix van vier letters. Wat daarnaast in meerdere landen een rol speelt is de decentralisering van de plekken waar het examen wordt afgenomen. Doorgaans zijn dat veel meer plaatsen. In de VS kan een verenigingsafdeling doorgaans examens afnemen. En op de grote beurzen kun je daar gewoonlijk ook examen doen. Er is momenteel wat weinig nieuws. Als dat zo blijft begin ik na afloop van de serie over cryptografie. Een eigen serie in het Nederlands over de geschiedenis van het centrumaterisme. Volg nu deel 8 in de serie over cryptografie. Aboard the U.S. carriers, few of the pilots had combat experience. The U.S. Wildcat fighters were outclassed by the Japanese Zeros. The American Devastator torpedo bombers were obsolete, and their torpedoes were outdated. Some pilots called themselves the Coffin Squadron. At 7 a.m., the U.S. carriers launched their attack aircraft. To meet them, the Agile Zeros rose like flies from the decks of the four Japanese carriers. As the U.S. dive bombers flew towards their targets at 20,000 feet, down below, at sea level, the Zeros wiped out all but four of the Devastators, which had failed to secure a single hit. But the Japanese, distracted by the sea level attack and lacking radar, did not sight the American dive bombers until too late. The first armor-piercing bomb struck at 10.26 a.m., the last at 10.30 a.m. Those four minutes, were the turning point of the entire war in the Pacific. All four Japanese carriers were destroyed. It was June 4th, 1942. As the American pilots returned to the carriers, they did not know they had won one of America's greatest naval victories. The Japanese had lost 2,500 men, 234 aircraft, and four carriers. They would never recover from this loss. The American losses were 307 men and one carrier, but the U.S. flag still flew over Midway. Admiral Nimitz said that the Battle of Midway could not have been won without the codebreakers. The U.S. Chief of Staff wrote, if it hadn't been for the cryptanalysts, we would almost certainly have been 3,000 miles out of place. After Midway, the Japanese were always fighting a defensive war. 
Meanwhile, 1942 was also a critical year in the Atlantic, and there codebreakers also played a vital role. Prime Minister Winston Churchill believed that German U-boats were the greatest threat faced by Britain. If the stream of supplies flowing from America to Britain in thousands of convoys had been broken, then Britain could not have continued to hold off Hitler. The greatest threat to the convoys lay in what was called the 1,000-mile Black Gap, the area in mid-Atlantic where there was no air cover possible from west or east. The U-boats could close in on the convoys under cover of darkness and deliver their attacks. In 1942, the U-boats were gaining the upper hand. They had sunk several million tons of Allied shipping and the eastern seaboard of North America had become a killing ground. Admiral Carl Dernitz, the commander of the U-boat fleet, used his submarines in groups called wolf packs. This strategy depended on Enigma messages. On the wall of his command bunker, Dernitz had a huge checkered map of the North Atlantic. Day and night, signals enciphered on Enigma machines flashed to and from the U-boats as the Admiral placed his submarines like chess pieces precisely across the tracks of the Allied convoys. They sent hundreds of ships and their vital cargoes to the bottom. Naval officers in London worked around the clock trying to steer the convoys around the wolf packs, but there was very little intelligence. The code breakers had to break the German Navy enigma. At a country house near London called Bletchley Park, British and US code breakers toiled in a group of huts to decipher the orders of the German high command. Their daily task was to solve the six-letter key or indicator that showed the German rotor settings for that day. One of them was Arthur Levinson of New York. On January 3rd, the Knapp family took a road trip in their new all-electric Tesla. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en s ochtends om half elf. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com schuine-pa0ETE. Wat een saaie uitzending was dat toch weer? Echt niet, wel waar. Nietes. Pelles. Nietes. Pelles. Nietes. Pelles. Nietes. Pelles. Nietes.